आप अभी अभी एग्जाम पेपर देकर के आए हो और आप ये जानना चाहते हो आपने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो सही है या गलत तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले सीधे मुद्दे पे आते हैं हमारे सामने सेट नंबर है ये आप देख सकते हो ये सेट थ्री है कोड भी आप चेक कर सकते हो तो इस पेपर को हम लोग शुरू करते हैं डिस्कस करते हैं कि आपने सही बनाया या गलत बनाया ऐसे मैं विश करता हूं जो भी आपने बनाया वो सही हो एनी हाउ चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये क्वेश्चन जो है रिलेशन अगर आप जानते हो मीन मीडियन मोड के बीच का तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए मोड फाइंड करने के लिए होता है थ्री मीडियन माइनस टू मीन ये काफी कॉमन क्वेश्चन है तो चलिए इसे मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए तो जैसा कि आप देख रहे हो मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन तो अब मैं वैल्यूज डाल देता हूं थ्री इन अब देखो मीडियम का वैल्यू खुद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये है फिफ्टीन राइट right, देखो मीडियम का वैल्यू कितना है 15 है तो आप 15 लिखोगे माइनस नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ मीन तो 2 इंटू मीन का वैल्यू कितना है 14 बस अब आप इसे सिंपलीफाई कर लो सिंपलीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आप देख सकते हो ये है 45 फाइव माइनस ट्वेंटी और जब इसे माइनस करोगे तो 17 और ये आंसर है और आप अगर इसमें चेक करोगे तो बी बी इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर टू देखिए ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर टू में क्या लिखा हुआ है चलिए मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा तो लिख लीजिए ये एक क्वाइट्रेटिक इक्वेशन है इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपसे पूछा गया है इस के का वैल्यू क्या होगा सो दैट डिस्टिंक्ट रियल जो तो आपको मालूम है इसके लिए क्या होना चाहिए डी इज ग्रेटर देन जीरो और भी केसेस है जैसे कि डी इज इक्वल टू जीरो लेस देन जीरो तो यहां क्या होगा डी इज ग्रेटर देन जीरो अब D का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी चलिए अब सारे वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर दीजिए देखिए B स्क्वायर क्या होगा माइनस फोर का स्क्वायर तो माइनस फोर का स्क्वायर होता है सिक्सटीन माइनस फोर ए का वैल्यू बताइए कितना है वन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये होगा वन एंड द वैल्यू ऑफ C यू नो ये है K तो इसको फिर बाकी फॉर्मेलिटी कर लीजिए अब देखिए ये क्या है सिक्सटीन माइनस फोर के इज ग्रेटर देन जीरो तो क्या हो जाएगा बताइए 16 इज ग्रेटर देन 4k अब देखिए यहां कैसे आप सिंप्लीफाई करोगे इसे तो कुछ करना खास नहीं है इसे 4 से आपको डिवाइड देना है और ये क्या आया देखिए 4 इज ग्रेटर देन k यानी कि k इज लेस देन 4 यहां कुछ लोग गलती कर सकते हैं बता देता हूं मैं अब देखो इस स्टेप के बाद अगर वो ऐसा कोई करता है तो आप में से शायद कुछ लोगों ने किया होगा अब 4k को या माइनस फोर को इधर रखते हो और उसे आप उधर शिफ्ट कर देते हो आई मीन टू से दैट सिक्सटीन को तो ऑब्वियसली ये माइनस सिक्सटीन होगा अब कुछ लोग इसे कैंसिल आउट कर देंगे जो गलत होगा आप देखोगे फिर ये आंसर ही अलग आ जाएगा Uh, मैं गलती करके दिखा देता हूं आपको ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए मैं सही भी बता दूंगा तो आप माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा देखो आप आप लिखोगे 4k इज ग्रेटर देन 16 और k का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 4 फोर जो सिक्सटीन अगर किसी ने ऐसा किया तो ऑब्वियसली ये आंसर गलत है अब आप सही कैसे करोगे तो जब भी माइनस इनइक्वली चीज में होता है ये इन का सिंबल होता है तो जब माइनस होगा तो ये साइन को माइनस को जब कैंसिल करोगे तो ये रिवर्स हो जाता है तो होगा ये 4k के इज लेस देन सिक्सटीन राइट अब देखिए k इज लेस देन फोर फोर या सिक्सटीन अब देखो ये सही हो गया तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरीके से डी इज द करेक्ट आंसर राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने एपी का है अब इस एपी का क्वेश्चन क्या है देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है फाइव लास्ट टर्म भी दिया हुआ है फर्स्ट टर्म जो है वो फाइव है लास्ट टर्म आप एल से उसे रिप्रेजेंट करते हो ये फोर्टी फाइव है तो आपसे पूछा गया है इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म जितने भी टर्म है यानी कि अप टू एल तो इसकी जो सम है ये कितनी है फोर है राइट तो आपको एन का वैल्यू निकालना है तो इस फॉर्मूले को डेफिनेटली यूज करोगे और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए एन बाई टू ए प्लस एन ऐसे और एक फॉर्मूला होता है वो है एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू टी बट उसे यूज नहीं करोगे क्योंकि इस वाले केस में लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम इसे यूज करेंगे इज इक्वल टू फोर हंड्रेड नाउ जस्ट सिंप्लीफाई ओके एन बाई टू अब बताओ ए का वैल्यू कितना है फाइव और ये हो गया फोर्टी फाइव इज इक्वल टू फोर हंड्रेड तो ये हो गया एन बाई टू इन टू ये फिफ्टी इज इक्वल टू फोर हंड्रेड और एन का वैल्यू कितना हो गया फोर एट 
एट हंड्रेड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये फिफ्टी हो जाएगा राइट right? इसे तो आप इजिली कैंसिल आउट कर ही सकते हो और ये तो आपको मालूम है ये होगा सिक्सटीन आप चेक कर लो सिक्सटीन आंसर है क्या तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर क्या होगा ये होगा डी जो है सिक्सटीन ओके okay. अब देखिए इसी का जो अल्टरनेट क्वेश्चन है उसे भी मैं बता दू इस क्वेश्चन में एक ए बी है ये ए बी है माइनस फिफ्टीन माइनस इलेवन माइनस सेवन डॉट 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 और लास्ट में है फोर्टी नाइन आपसे पूछा गया है इस ए पी का जो नाइन्थ टर्म है वो क्या होगा तो फॉर्मूला आपको मालूम है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी जहां ए है फर्स्ट टर्म एन है नाइन डी है कॉमन डिफरेंस तो ए का वैल्यू माइनस फिफ्टीन प्लस एन है नाइन नाइन माइनस वन ये हो जाएगा एट और डी का वैल्यू बताइए कितना है डी का वैल्यू क्या होता है दिस माइनस दिस तो माइनस इलेवन और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि एक बार माइनस और है यहां और ये फिफ्टीन हो गया एम आई राइट माइनस फिफ्टीन प्लस ए अब देखो इलेवन ये फोर हो गया राइट right? अब बस इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो गया माइनस फिफ्टीन प्लस ये कितना है थर्टी टू और जब इसे माइनस करोगे तो आप देख सकते हो फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन ये सेवनटीन आपको देगा तो आप चेक कर लो सेवनटीन कौन सा है यानी कि सी इस क्वेश्चन के लिए सी जो है वो करेक्ट आंसर है नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर फोर आप देखो क्या है क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है एक लाइन सेगमेंट होता है इसकी जो एंड पॉइंट है वो है ए फाइव टू और ये है बी फोर एंड सिक्स इसकी जो मिड पॉइंट है वो है पी और जिसकी कोऑर्डिनेट दी हुई है ए बाई एट कॉमा फोर राइट आपसे बस पूछा गया है ए का वैल्यू बताइए तो आपको बस मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो यूज कर लेना है तो फॉर्मूला क्या होगा ये बताइए दैट पॉइंट दैट इज ए बाई एट इज इक्वल टू x1 वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू तो x1 आप इसे कंसीडर कर सकते हो माइनस फाइव प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा तो a बाई एट इज इक्वल टू बताइए ये कितना होगा ये होगा माइनस वन बाई टू और आप ये समझ सकते हो ये फोर हो जाएगा तो इस तरीके से a इज इक्वल टू माइनस फोर और आप चेक कर लो ये कौन सा है ऑप्शन नंबर a इज द करेक्ट ऑप्शन तो a जो है वो करेक्ट ऑप्शन है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव तो आप सबको डेफिनेटली मालूम होगा बेहद इजी है क्वेश्चन है आपसे पूछा क्या गया है द नंबर ऑफ जीरोस फॉर द पॉलिनोमियल ये जो पॉलिनोमियल की जो ग्राफ दी हुई है इसकी जीरोस बतानी है आपको तो एक्स एक्सिस को जहां जहां ये टच या फिर क्रॉस कर रहा है वो आंसर होगा तो एक ये है एक ये है दो और एक यहां टच कर रहा है इसलिए ये तीसरा आंसर होगा तो टोटल वन टू एंड थ्री सो ऑब्वियसली बी इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स में क्या है देखिए थ्री पॉइंट्स हैं और ये दिया हुआ है तीनों पॉइंट्स जो है ये कॉलिनियर है तो मैं तीनों पॉइंट्स को लिख लेता हूं और अब आपको ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो फाइंड करना है इसे आप दो तरीके से बना सकते हो कुछ लोग डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और कुछ एरिया यूज करते हैं तो मैं एरिया वाला फॉर्मूला को यूज करूंगा और नो no डाउट ये आपको थोड़ा लेंदी लग सकता है बट सही तरीका होगा इसी को यूज करना तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू जीरो अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑब्वियसली ए बी सी के हेल्प से जो ट्राइंगल बन रहा होगा उसका एरिया क्या होगा जीरो होगा और बताइए कोऑर्डिनेट में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है आपके पास तो हाफ है और ऐसे आप लिखते हो अब जैसे भी याद किए हो आप लिख लो इसको मैं चलिए जल्दी से लिख देता हूं आपके लिए ये वन ये टू ये थ्री ये वन ये टू ये थ्री ये टू थ्री वन थ्री वन टू नॉ पुट ऑल द वैल्यूज जैसे सबसे पहले ये बताइए हाफ जो है ये डिवाइड इधर इनटू होगा तो जीरो हो जाएगा नॉ टेन में द वैल्यूज एक्स वन अगर मैं इसे लेता हूं तो देखो आप ये वन होगा और वाई टू माइनस वाई थ्री जीरो माइनस बी तो देखिए जीरो माइनस बी मैंने लिखा ये प्लस लिखा एक्स टू का वैल्यू जीरो और जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो नहीं होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये एम बना रहे हो तो हम क्यों लिखें x3 का वैल्यू a है तो बताइए y1 वन माइनस वाई टू तो टू माइनस जीरो तो इसे आप सिर्फ टू ही लिखोगे इज इक्वल टू जीरो एम आई राइट अब देखो क्या होगा ये ये ऑब्वियसली माइनस बी और ये क्या हो जाएगा प्लस टू ए इज इक्वल टू जीरो मोड को अब आप हटा सकते हो मोड के पीछे भी काफी लंबी चौड़ी कंसेप्ट है और लेकिन मैं अभी तो ये डिल नहीं कर रहा हूं 
ओके सो बी इज इक्वल टू वॉट टू ए ये रिलेशन है ए और बी के बीच का तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन तो आपको बी के साथ जाना चाहिए ऐसे सिचुएशन में डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है जहां आप ये लिखते हो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आप कर सकते हो अगर आंसर सही आ गया तो उसमें एक प्रॉब्लम होता है अब देखो क्या करते हो मान लीजिए ये ए है ये बी है और ये सी है आपको ये नहीं मालूम बी ए और सी के बीच में है या फिर ए बी और सी के बीच में है आपको ये नहीं मालूम कि यहाँ कौन सा पॉइंट है हाँ ऐसा ऑर्डर में दिया हुआ है इस बात की कोई गारंटी नहीं है लेकिन आमतौर पे ऐसा ही होता है कि ये ऑर्डर में दे देते हैं तो उस केस में तो चलिए ये रिलेशन सही आ जाएगा अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा ऐसे पैदा हुए ये तो एम वाला क्वेश्चन है तो आपको स्टेप्स तो शो करना नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेवन इस क्वेश्चन में साइन 44 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री ऐसा दिया हुआ है अब आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो आप जानते हो इसे कैसे लिखोगे साइन 44 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 को आप क्या लिख सकते हो साइन 60 थर्टी का वैल्यू और साइन सिक्सटी का वैल्यू सेम होता है या फिर इस कंसेप्ट को आप नाइनटी माइनस थीटा से भी आप समझ सकते हो कोई ऐसी वाली बात नहीं है अब क्या हो जाएगा ये फोर्टी फाइव डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री देर फॉर थीटा इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री माइनस फोर्टी फोर डिग्री अब दोनों को आप माइनस कर दो ये आप देख सकते हो यह है सिक्सटीन और थीटा का वैल्यू इस तरीके से सिक्सटीन और सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है आपको इसके साथ जाना चाहिए कम टू क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट को डील करते हैं ये क्वेश्चन भी अच्छा है आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर ग्राफ का कंसेप्ट आपके पास है ये देखिए मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाया ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है अब आपको मालूम है ये वन टू थ्री फोर ऐसे होता है ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वगैरह वगैरह आप समझ रहे हो ना इसको तो वाई इज इक्वल टू जीरो यू ऑल नो वाई इक्वल टू जीरो इज द एक्स एक्सिस तो वाई इक्वल टू जीरो का ग्राफ ये हो जाएगा अब y इज इक्वल टू माइनस सिक्स तो ये जहां कहीं भी माइनस सिक्स है वहां ये ऐसा ग्राफ चला जाएगा ये ग्राफ है y इज इक्वल टू जीरो का और ये जो है y इज इक्वल टू माइनस सिक्स का अब ऑब्वियसली ये दोनों लाइन तो पैरल है तो कभी मिलेगा नहीं तो इस कारण से इसका जो आंसर होगा वो नो no सॉल्यूशन होगा यानी कि आपको जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ अब आ जाइए इस सेट का क्वेश्चन नंबर नाइन में क्वेश्चन नंबर नाइन में एक बैग होता है जिसमें थ्री रेड कलर की बॉल होती है फाइव ब्लैक कलर की बॉल होती है और सेवन जो है वो व्हाइट कलर की बॉल होती है अब आपको इसमें से एक बॉल पिक करना है और आपसे पूछा ये गया है कि क्या चांस है कि वो ब्लैक कलर का बॉल नहीं होगा ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है इसको ऐसे आप समझ लीजिए किसी एक बैग में कुछ बॉल्स होते हैं और किन 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 टाइप्स के बॉल्स हैं ये दी हुई है थ्री रेड फाइव ब्लैक और सेवन व्हाइट अब आपको इसमें से रैंडमली बिना देखे एक बॉल उठाना है तो क्या चांस है वो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ब्लैक कलर का बॉल नहीं होगा तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हो अब ये निकाल लो क्या चांसेस है वो ब्लैक कलर का बॉल होगा तो ब्लैक क्या है नंबर वाइज फाइव और टोटल कितना है ये मुझे बता दो टोटल इज फिफ्टीन तो वन बाय थ्री ओके वन बाय थ्री ये चांस क्या है कि वो ब्लैक कलर का होगा तो ब्लैक कलर का नहीं होगा इसकी संभावना कितनी है और ये हो जाएगा वन माइनस वन बाई थ्री देखिए ये ब्लैक होने की चांस थी ना तो ब्लैक नहीं होने की चांस के लिए क्या करोगे आप वन से माइनस कर दोगे और ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा टू बाई थ्री सो द करेक्ट आंसर इज टू बाई थ्री यानी कि ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व करते हो कर सकते हो देख लो आप सेवन प्लस थ्री कितना होगा टेन होगा ओके तो टेन डिवाइडेड बाय टोटल कितना है फिफ्टीन है और इसे कैंसिल कर लो ये टू बाय थ्री ये भी आंसर ऐसे ही आपको मिलेगा कोई इस वाली बात नहीं है नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन इस सेट का क्वेश्चन नंबर टेन ये है आप फिगर देख सकते हो चलिए इस फिगर में मैं समझा देता हूं आपको मालूम है टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री सो बिहाफ ऑफ दैट इन दिस फिगर एंगल पी दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 एज वेल एज एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको टी निकालना है अब बताओ इस क्वारिलेक्चल में यानी कि पी ओ क्यू टी इस क्वारिलेक्चल में सारे एंगल्स के सम कितने होंगे ऑब्वियसली 360 होंगे तो एंगल टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 माइनस इन तीनों को आप एड कर लो एक बैकेट के अंदर यानी कि वन 
प्लस नाइन जीरो नाइनटी एक बार और प्लस नाइन जीरो नाइनटी सारी डिग्रीज में है अब बस इसे सिंप्लीफाई कर लो ये हो जाएगा थ्री सिक्सटी माइनस जब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो ये होगा टू नाइनटी फाइव और इसे सिंपली आप माइनस कर लो तो आप देख सकते हो ये है सिक्सटी फाइव और चेक करो सिक्सटी फाइव आंसर है क्या यस आंसर है डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा अब इसी क्वेश्चन नंबर टेन के सेकेंड पार्ट को भी आप चेक कर लो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है ये देखो कि एक सर्कल होता है इस सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट Q से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो चलिए एज पर द क्वेश्चन हमने ड्रॉ कर लिया इसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि इसकी जो पूछा नहीं गया है इसकी जो लेंथ है वो दी हुई है ये लेंथ है फाइव सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ Q इस पॉइंट Q की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ये है एट सेंटीमीटर तो आपसे इस सर्कल की रेडियस पूछी गई है तो ये तो क्वेश्चन बेहद सिंपल है ये एक राइट एंगल एंगल है तो इसमें आप क्या करोगे मुझे ये बताओ तो रेडियस इज इक्वल टू अंडर पैथागोरस ही तो अप्लाई करना है आपको ये हो जाएगा एट स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर तो एट स्क्वायर सिक्सटी फोर माइनस ट्वेंटी फाइव इस चीज को तो आप काफी इजिली बना सकते हो और जस्ट इसे आप माइनस कर दो रूट के अंदर और आफ्टर माइनस जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा आप देख सकते हो ये नाइन हो गया और ये थ्री थर्टी नाइन रूट के अंदर थर्टी नाइन अब चेक करो थर्टी नाइन सेंटीमीटर आंसर है क्या बिल्कुल है सी इज द करेक्ट आंसर ये है थर्टी नाइन चलिए फिलिंदा ब्लैंक भी इसी वीडियो में मैं बता दू आपको अब देखिए फिलिंदा ब्लैंक क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस देखिए पहला जो पॉइंट है वो ए बी है कोऑर्डिनेट दी हुई है उसकी और दूसरी वाली जो है ये है अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी आपको बतानी है तो ऑब्वियसली आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर अब बताइए क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन किसी को भी आप एक्स टू एक्स वन ले सकते हो आप तो जानते ही हो ये चीज तो एक्स टू माइनस एक्स वन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली वाई टू माइनस वाई वन तो देखिए मैंने इसको वाई टू कंसिडर किया वाई टू माइनस वाई वन तो माइनस माइनस प्लस तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा अब देखो ये क्या हो जाएगा ए प्लस ए टू ए होल स्क्वायर प्लस बी प्लस बी टू बी होल स्क्वायर मैं थोड़ा जल्दी में बना रहा हूं क्योंकि आपका ही समय मैं सेव करना चाहता हूं मैं बहुत ज्यादा इसको घींचूंगा तो मुझे ही फायदा है मेरा वास्ट टाइम बढ़ जाएगा बट मैं ऐसा करना नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से इन सारी चीज को देख भी लो और समझ भी जाओ तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम कंटिन्यू करते हैं तो ये देखिए टू का स्क्वायर कितना होता है फोर होता है तो फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बट मैं थोड़ा स्टेप्स लिख रहा हूँ ताकि कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको थोड़ा स्टेप्स भी चाहिए होगा तो इसे फोर कॉमन ले लो और फोर जब रूट से बाहर आएगा तो ये सबको मालूम है टू हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आंसर आपको ये लिखना चाहिए लेकिन ध्यान रहे ये एक लेंथ है तो यूनिट्स आप सियोर लिखोगे ये आपके आंसर में कहीं ना कहीं चार चांद लगाएगा तो बस ये रहा अब चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ चलते हैं नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या है पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए आपके पास एक स्पेरिकल मेटेलिक बॉल होता है इस बॉल को पिघला करके आप छोटे छोटे एट आइडेंटिकल बॉल्स में इसे कन्वर्ट करते हो नंबर वाइज ये आठ है और इन सब ये सारे जो है आइडेंटिकल है आइडेंटिकल का मतलब क्या सबकी वॉल्यूम सेम है ऑब्वियसली सबकी रेडियस भी सेम होगी तो अब देखो इस बड़े वाले बॉल को हम कंसिडर करते हैं ये जिसकी रेडियस ये गिवन है एट सेंटीमीटर अब इसको पिघला करके हम छोटे छोटे आठ बॉल्स बना लेते हैं इसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है नाउ टेल मी वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेरिकल बॉल बॉल मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ इट्स स्पेरिकल बॉल इनटू टू एट इसको एट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियसली इक्वल होगा तो चलिए इसकी वॉल्यूम आप निकाल दो बताओ इसकी वॉल्यूम क्या होगी फोर बाय पाई आर क्यूब यानी कि एट का क्यूब एट इंटू एट इंटू एट आप लिख सकते हो और बताइए इसकी वॉल्यूम क्या होगी चलिए मैं वॉल्यूम ऑफ वन कर देता हूं ये और इसे टू कर देता हूं इसकी वॉल्यूम कितनी होगी ये एक की निकालता हूं मैं तो फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे बताओ क्या ये और ये इक्वल होगा ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं होगा अगर मैं इसमें एट से मल्टीप्लाई कर दू तो इक्वल हो जाएगा तो देखिए v1 वन इज इक्वल टू वी वन इज नॉट इक्वल टू वी टू लेकिन अगर मैं एट से मल्टीप्लाई कर दू तो ये इक्वल हो जाएगा तो चलिए वैल्यूज को हम सब्सिट्यूट कर देते हैं फोर बाय थ्री पाई इंटू एट इंटू एट इंटू एट इज इक्वल टू एट वी का वैल्यू बताइए 
फोर बाय थ्री इंटू पाई और ये आर क्यू ये देखिए कैंसिल ये देखिए कैंसिल पाई को आप कैंसिल कर लो एट को आप कैंसिल कर लो अब एट एट जा सिक्सटी फोर और ये है आर क्यू तो बताइए आर का वैल्यू क्या होगा क्यूब रूट ऑफ सिक्सटी फोर और इसका क्यूब रूट कितना होता है ये होता है फोर तो फोर सेंटीमीटर आप यूनिट चेक कर लो ये सेंटीमीटर है तो फोर सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर तो आपको लिखना है फोर सेंटीमीटर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टीन में देखिए क्या दिया हुआ है टू प्लस रूट फाइव डिवाइडेड बाई थ्री और पूछा गया है ये नंबर कैसा है तो ऑब्वियसली ये एक इराशनल नंबर है क्योंकि रूट फाइव एक इराशनल नंबर है और जब इराशनल नंबर में हम किसी नंबर को ऐड करेंगे जैसे कि इराशनल नंबर को और फिर डिवाइड करेंगे किसी इराशनल नंबर से तो ये रिजल्ट होगा इराशनल ही तो अल्टीमेटली ये एक इराशनल नंबर है आपको यही लिखना था नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फोर्टीन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है दो ट्राई होता है तो देखिए मैंने दो ट्राई बना लिया इन दोनों की एरिया दी हुई है एक की 81 और दूसरी की है 144 ये दो एरिया दिया हुआ है राइट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या और दिया हुआ है ये देखिए आपसे पूछा गया है दोनों का नाम आप दे दीजिए ए बी सी और इसका नाम है डी ई एफ नाम आपको ऑर्डर में लिखना है अब बी सी का लेंथ आपसे पूछा गया है हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं और ई एफ ये जो है ये ट्वेंटी सेंटीमीटर है सेंटीमीटर का ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा आपको ये फॉर्मूला या ये रिलेशन याद आ रहा होगा एक्स स्क्वायर बाय ट्वेंटी फोर स्क्वायर क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है इस इक्वल टू एरिया के साथ ये रिलेशन होता है तो एटी वन बाय वन फोर्टी फोर देर फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एटी वन इंटू ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई वन फोर्टी फोर आप इसे कैंसिल कर सकते हो 12 से कर दो 12 टू जा और 12 ट्वेल्व जा ये आपको मालूम होगा फिर से एक बार कार्ड कैंसिल कर लो 12 टू जा और अब देखो जो भी बचा उसे एक बार आप चाहो तो लिख लो 3 81 को आप लिख लो 9 इंटू नाइन और 2 इंटू टू अब मुझे बताओ ये ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है ना तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा देखो तो एटीन स्क्वायर होगा तो एक्स का वैल्यू ऑब्वियसली एटीन हो जाएगा तो ये है करेक्ट एंसर चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है इसमें tan एंगल ए की वैल्यू दी है वन तो इससे आप कई तरीके से आप बना सकते हो लेकिन सबसे आसान तो आपको यही लगेगा tan में वन कब होता है 45 में होता है देर फोर ए इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री अब आपको फाइंड क्या करना है टू साइन ए इंटू कॉस ए फाइन करना है ना टू साइन फोर्टी फाइव इंटू कॉस फोर्टी फाइव मैं ऐसे ही बना रहा हूं तो आप समझ ही रहे होंगे ना साइन फोर्टी फाइव का वैल्यू कितना होता है वन बाय रूट टू और इसकी वैल्यू कितनी होती है वन बाय रूट टू नॉट टू इंटू वन बाय टू इज इक्वल टू वन सो वन इज द करेक्ट आंसर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की तरफ नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आपने देख लिया होगा आपसे क्या पूछा गया है आपसे पूछा एक्चुअली में ये गया है एज फॉर एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूं सेवन टू नाइन वन तो डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक ये जाएगा या फिर कितने प्लेस के बाद ये एंड हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा इस केस में क्या है फोर है टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन वन इस केस में कितना है टू है बस आपको यही फाइंड करना है ट्रिक आपको मालूम होगा टू टू नाइन ऊपर को ऊपर वाले को एज यूचल लिख लीजिए उससे पहले देख लीजिएगा कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है जैसे कि ये टू या फाइव से कैंसिल नहीं होना चाहिए हालांकि इसको लोग इग्नोर करते हैं कोई बात नहीं Now, 2 to the power 2 and 5 to the power 7. अब आपको करना क्या है 2 और 5 दोनों में से हाइयर पावर को आप ऑब्जर्व कीजिए तो देखिए हाइयर पावर कितना है 5 का जो कि 7 है तो आपको इसे भी 7 बनाना होगा और ऐसा करने के लिए 2 टू दावर 5 से आप नियमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर क्या होगा इससे आपको कुछ लेना देना है नहीं नीचे आप देखो क्या हो गया टू टू दी पावर सेवन इंटू फाइव टू दी पावर सेवन और ये क्या हो जाएगा ऊपर जो भी है उसे रहने दो ये हो जाएगा टू इंटू फाइव टू दी पावर सेवन और ये फिर आपको क्या दे देगा टेन टू दी पावर सेवन ऊपर कुछ भी है रहने दो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बस बस अट्टे दोनों कैंसिल नहीं होना चाहिए और हमने तो ऑलरेडी चेक कर लिया है अब देखो आपको ये मालूम है एग्जाम्पल के तौर पे या ले लो फाइव सेवन टू नाइन एट वन सिक्स कुछ भी ले लो एग्जाम्पल के तौर पे अब जब ये टेन टू दी पावर सेवन है तो यहां से डेसिमल आप सेवन प्लेस के बाद दोगे ना तो ऑब्वियसली सेवन डिजिट के बाद वो एंड हो जाएगा तो आंसर क्या है सेवन प्लेसेस आपको ये आंसर लिखना है ना कम टू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखो क्या है 
जल्दी से बहुत ही रफ फिगर बना लेते हैं ये एक सर्कल ये दूसरा सर्कल ये दोनों एक दूसरे को हल्का सा टच कर रहा है ये है कॉमन टेंजेंट इसका नाम है ए और बी और ये जो है ये भी एक कॉमन टेंजेंट है ये कॉमन टेंजेंट है आई होप कि आप इसे इग्नोर कर सकते हो यानी कि मैं जो बोलना चाह रहा हूं फिगर तो खैर दिया हुआ है फिर मैं क्या बोलू इसकी लेंथ ए बी की लेंथ है एट सेंटीमीटर ओके क्या आप इस कंसेप्ट को जानते हो ये एक अगर सर्कल है ये पॉइंट ए है अब ए से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किया तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी तो बिहाफ ऑफ दैट कंसेप्ट ये एक सर्कल है और देखो सी से दो मैंने टेंजेंट बनाया तो क्या इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी सिमिलरली ये एक सर्कल है तो सी से मैंने दो टेंजेंट्स बनाया तो क्या इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी तो चलो मैं कुछ भी मान लेता हूं एक्स मान लेते हैं ये होगा एक्स ये होगा एक्स तो ये दोनों भी इक्वल ये भी एक्स अब मुझे बताओ ये तीनों इक्वल और ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा नाइन तो एक्स प्लस एक्स ये वाला एक्स और ये वाला एक्स ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा एट या नाइन क्या दिया हुआ है आप देख के बताओ मुझे ये दिया हुआ है एट सेंटीमीटर तो टू एक्स इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये फोर सेंटीमीटर हो जाएगा तो आपको लिखना था फोर सेंटीमीटर यूनिट आप सी लिखोगे नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर एटीन देखो एटीन क्या है आपके पास दो नंबर है और दोनों का एच सी एफ दिया हुआ है 45 तो इसके लिए फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे एलसीएम निकालने का एलसीएम आपसे पूछा गया है तो एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एच सी एफ विच इज फोर्टी बस आप इसे सिंप्लीफाई कर लो सिंप्लीफाई करने के बाद सिक्स आएगा बट मैं कर देता हूं आपके सामने ये देखिए 135 थर्टी फाइव इंटू टू टू फाइव होल को हम डिवाइड कर देते हैं 45 से राइट right? और देखिए आंसर कितना आया 675 सेवेंटी फाइव सो सिक्स सेवेंटी फाइव इज द करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपको आंसर लिखना है 675 19. Now come to question number 19. 19 question में फिगर भी दिया हुआ है तो चलिए फिगर को ऐसे ही बना लेते हैं फिगर क्वेश्चन पढ़ के आप समझ चुके होंगे ये एक पोल है और ये किसी थ्रेड से इसे बांधा गया है जिसकी लेंथ 20 मीटर ये फिगर में ही बना हुआ है ये वाली एंगल जो है ये 30 डिग्री है आपसे इसकी हाइट पूछी गई है तो आप एक्स कंसिडर कर सकते हो अब इसके लिए कौन सा क्या यूज करोगे किस रेशियो को यूज करोगे साइन कॉस टेन कॉटसेक कॉसेक में से बेहतर होगा आप साइन यूज कर लो सो साइन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पी बाय एच होता है द वैल्यू ऑफ पी इज एक्स एंड द वैल्यू ऑफ एच इज टू जीरो ट्वेंटी अब बताइए साइन थर्टी का वैल्यू कितना होता है ये होता है हाफ हाफ इज इक्वल टू एक्स बाय ट्वेंटी देर फोर एक्स इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर मीटर जो कुछ भी है आप उसे आंसर लिख दोगे तो ये है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में भी आ जाते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20 मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है टू डाइस आर थ्रोन देखिए दो को फेंका जाता है और आपसे पूछा यह गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में जो नंबर आएंगे दोनों का प्रोडक्ट वन हो तो आपको ऑब्जर्वेशन मालूम है टोटल थर्टी होंगे ना थोड़ी सी मैं बस ये बता दूं पहला हो सकता है वन वन फिर होगा वन टू फिर होगा वन थ्री इस तरीके से आखिरी में होगा वन और सिक्स सिमिलरली टू वन टू टू ये सारे ऑब्जर्वेशन है ये आपने पढ़ा होगा टोटल होंगे थर्टी सिक्स यानी कि सिक्स सिक्स लास्ट में होगा इस तरीके से टोटल आउटकम जिसको आप बोलोगे दैट इज नंबर वाइज थर्टी सिक्स ओके अब इन थर्टी सिक्स में से दोनों का प्रोडक्ट वन किस सिचुएशन में होगा देखो तो दोनों का प्रोडक्ट वन है टू इंटू वन वन होता है बिल्कुल नहीं होता है अब देखो तो वन है क्या सिक्स इंटू वन नहीं अब देखो तो वन है क्या नहीं तो वन जो है वो एक ही सिचुएशन में आएगा और वो सिचुएशन ये वाला होगा वन इंटू वन यानी कि फेवरेबल आउटकम आपका सिर्फ एक ही है इसमें से इन छत्तीस में से इन थर्टी में से फेवरेट आउटकम क्या है आपके पास सिर्फ एक है और टोटल आउटकम है थर्टी सिक्स तो ऑब्वियसली द एंसर इज वन बाई थर्टी सिक्स और ये है करेक्ट आंसर तो इस तरीके से हमने पार्ट ए को डिल किया क्योंकि मुझे अपलोड करना है तो पार्ट बी फिर कभी अगर आप डिमांड करोगे तो फिर मैं पार्ट बी भी अपलोड कर दूंगा लेकिन अभी मैं पार्ट ए आपके लिए अपलोड कर रहा हूं आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे थैंक यू